Tässä on sähkömekaaninen miina vuodelta 1940, eli sen suunnitteluvuoden mukaan. Tämä sarve tässä yläosassa, joihin alus törmää, niin sarven taipuessa kromihappo menee siilin ja sinkin yhteyteen ja räjäyttää miinan. Siis tämä on se miinan koho. Tässä on ankkuri. Ankkurin tehtävänä on tietysti pitää se miina paikallaan, kun se on pohjassa. Sitten tässä ankkurissa on, tässä on syvyytin luotikela ja tällä vajerilukolla asetetaan syvyytys, mikä on tälle koholle tarkoitettu, esimerkiksi kaksi metriä. Ja kun tämä syvyysluoti hidastimen vaikutuksesta lähtee putoamaan, kun miina työnnetään veteen, hidastin toimii noin 12 sekuntia, eli sen ajan kun se miina menee, menee mereen, nousee takaisin pintaan, niin että se on vakautunut se keinuminen. Sen jälkeen tämä syvyytin luoti lähtee putoamaan alaspäin. Ja kun se on sen kaksi metriä putonnut, niin tämä on, tulee tämän, tämän tota, telkiköyden kohdalle. Tapahtuu tota, nykäys samalla, jolloin tämä miinan koho irtoaa tästä ankkurista. Eli tämä vanttiruuvi irtoaa. Sitten takana oleva lenkki myöskin irtoaa, miina jää kellumaan ja samaan aikaan kun tämä puntti pitää tätä auki tätä telkivipua, sen aikaa siellä vajerikela pääsee pyörimään, mutta sitten kun tämä puntti ottaa pohjaan, niin silloin siellä se telkivipu menee kiinni ja sillä samalla sekunnilla miinan koho menee pinnan alle ja menee sinne kahden metrin syvyyteen, eli sille syvyydelle, mikä on asetettu. Tämä maksimitoimintasyvyys on 10 metriä ja veden syvyys maksaa 100, 100 metriä. Tämä on hyvin yksinkertainen, kun se saavuttaa siis merenpohjana, nykäisee tämän kohon pinnan alle asetussyvyyteen. Täällä on varmistin tässä ylhäällä. Täällä on tämmöinen sulakepesäke. Tuohon laitettiin ennen vanhaan 40-luvulla hienosta sokerista rutistettu semmoinen renkaamuotoinen sulake, jonka sulakeaika on sitten sillä tavalla, että mitä kovemmin on puristettu, sen kauemmin se sulaa. Ja kun se on sulanut loppuun, niin silloin vesipaine painaa tämän sähköisen kosketuksen, eli siellä semmoinen kara liikkuu tämän varmistimen näiden kosketuspintojen yhteyteen, ja miina on laukaisu valmis. Ei puutu muuta kuin laiva, joka tökkää näitä sarvia. Tämä on A-malli, eli tämä on, tämän jälkeen tuli sitten, tässä on viisi sarvea niin kuin näkyy, niin sen jälkeen tuli sitten ne seuraavat, mitkä oli sitten nuorempia malleja, niin se oli vain neljä sarvea. Ja tämä laite tässä on herätemiinan laukaisukoneisto, joka toimii siten, että aluksen kulkiessa maan magneettikentässä se aiheuttaa tässä laukaisulaitteessa niin sanotun neulakosketuksen. Ja se neulakosketus tarkoittaa sitä, että laukaisuvirta menee tämän neulalaitteen läpi varmistimen kautta sytyttimen ja räjäyttää miinan. Tämä on, kääntyy siis joka suuntaan. Eli miina voi olla mäenrinteessä, mutta laukaisulaite on aina suorassa. Sen pitää olla suorassa sen takia, että tämä neulasysteemi täällä toimii. Heräte miina, magneettimiina, eli magneettikenttä toimii miinan herätteenä sekä myöskin laukaisijana. Tässä on, tässä on kellokoneisto ja sitten tässä on tämmöinen ylikulun laskin. Ja tämä on erittäin hieno mekanista laitte, laitteistoa. Ja Valmistettu 30-luvun lopussa Saksassa. Tämä laite tässä on koestuspöytä. Tällä koestetaan laitteen toimivuus ennen kuin se lähtee sitten liikenteeseen. Nämä kaikki asiat tehdään maissa ennen kuin ne annetaan laivalle. Eli laivalle, kun ne annetaan, niin laukaisukoneisto on, on valmiiksi, valmiiksi laitettu ja mikäli Kenttä, mihin lasketaan, on voimakkaampi kuin nämä asetukset. Silloin tämä, tämä asetukset muutetaan uudelleen. Niin tota, tällä koestuspöydällä jäljitellään tämmöistä magneettisen kentän muutosta ja katsotaan, että se, se herkkyys on sillä asetetulla alueella. Tässä näkyy tämä milliöstet-mittari. Eli siihen aikaan puhuttiin milliöstetestä, kun puhuttiin magneettikentän voimakkuudesta. Ja miinan latauksesta vielä se on vähän alle 
900 kiloa ratulia, maksimikäyttösyvyys 30-50 metriin ja miinan etäisyys toiseen miinaan 200 metriä. Ja tämä ajettiin sitten sillä tavalla, että tämä tapahtui tavallaan neulakosketus, jolloin nämä sulake eli varmistuslangat paloi poikki ja katsottiin millä arvolla se, se tapahtui se neulakosketus. Jos se tapahtui hyväksyttävästi, niin sen jälkeen laitettiin uudet, uudet langat tuonne ja laukaisulaite oli sitten, pantiin takaisin omaan laatikkoonsa. Nämä ovat herätemiinoja. Tämä on hakustinen miina, tuo on ma magneettinen induktiotankomiina. Tuon nimi on Pohja miina 83 ja se on akustinen miina. Se on aika vanha miina. Sitä käytettiin jopa Korean sodassa Vonsanin maihinousun torjunnassa. Tämä toimii niin, että se, tässä näkyy nämä lenkit. Ne ovat pommikoneen tai lentokoneen alla ja ne purotetaan mereen tai ei kestää iskun mereen. Ja kun se vaipuu pohjaan, se on hetken siellä pohjassa. Ja sitten täällä on ruutipanos, joka heittää täältä perästä ulos kohon ja tähän yläpuolelle nousee hydrofonipoju koho. Ja näin ollen... Kun laiva lähestyy, niin eräs jaksoluku käynnistää koko tämän sähköjärjestelmän. Ja kun, jos laiva kulkee tämmöisen kapeaan sektorin tämän yläpuolella, sen, niin se miina räjähtää. Tässä on hyvin simppelisti, miten se toimii. Tuossa on se äänikomponentti. Niin tämä miina, tässä on venäläinen Neuvostoliitosta hankittu pohjamiina 8322. Keskeinen osa tästä on tämä induktiotanko, joka on muumetallia ja tuhansia ja taas tuhansia kuparilankan kierroksia tuossa. Se on se komponentti, joka vastaa magneettiherätteen synnyttämisestä miinassa. Siksi tämä on myöskin aika pitkä ja luiru. Ja tämä on tarkoitettu kenties torpedon putkesta enemmän ammuttuna kuin laivan kannelta. Mutta laivan kannalta tämä voidaan myöskin pudottaa, siihen on asetut tämmöiset pyörät ja sieltä työntää se mereen. Tätä miinaa on aika nuorena mainittu jo käytetyn Persialahden sodassa ja siitä meillä on punaisella merellä havaintojakin siitä, että se on räjähtänyt siellä erään tankkilaivan alla ja niin edelleen. Nämä kumpikin miina, mistä mä oon nyt puhunut, niin niillä on ollut meille suomalaisille hiukan harmillinen ominaisuus. Ne ovat pitkiä. Meillä tavallinen ankkurointu miina, niin se vie laivan kannella korkeintaan tämmöisen pätkän. Eli jos me ollaan sadan miinan laiva, niin mä en saa sinne edes sata miinaa, vaan kenties 50.